Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ayo, 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 The Philippine Drug Enforcement Agency of Pedea, Region 8, Sapalo, Leyte. Maaga pa lang, abala na sa paghahanda ang mga operatiba sa isasagawang paglusob sa Ormoc City. Maging ang lahat na dokumentong may kinalaman sa isasagawang operasyon, inihanda na at inisa-isa. Agad isinagawa ng hepe ng Operations Division ng Pedea Region 8 ang mabilis ang briefing sa isasagawang operasyon. So pag napasok na, na-clear na, na-analyze na, yung nasa loob, sila na yung magiging papapakarun. Dito, natukoy ang personalidad at mukha ng suspect. Ito pala yung picture ng target natin. This is a member of a drug group. According to the information, yung, ito yung natitira na lang ano, sa group nila. Very benevolent to sa mga tao. So parang Robin Hood yung dating. Every may magkaroon ng sakit yan sa area na yan. Siya yung nilalapitan. So more on kung yung simpati ng tao sa kanila. So that's why dapat pag pinasok natin ito, uh, we should be very careful na hindi masunog ka. Dahil kasi there would be a tendency na ang tao magmamaska. Sa pangunguna ng Regional Director Julius Navales ng Pedea Region 8, agad ikinasang gagawing paglusob. Alas dos en punto, nasa bayan na ng Ormoc ang mga operatiba ng Pedea at Bitag. Ilang metro lang ang layo nito sa target site. Sa bahaging ito ng Ormoc City, ang nagsilbing staging area sa mga operatiba.
Ormoc City. Isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na bayan ng Leyte. Tinaguri ang Port City dahil malaking bahagi nito ay dagat. Sa kabuang bilang ng tatlong daan at aning na pong libong residente, halos lahat magkakakilala pa rin. Kaya naman, hindi nalihim sa Ormoc City kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng magpapakalat ng illegal na droga. Base sa intelligence report ng PIDEA, itinuturing nilang under drug ang Ormoc kaya napakadelikado. Mga miyembro mismo ng grupong sangkot sa ilegal na droga ang nagpapatayan. Matira ang matibay. Ang maiwang buhay ay siyang panibagong kingpin ng lugar na siyang binabantayan ng pedaya. Delikado yung lugar. So kung titingnan mo ngayon yung nangyari dyan sa Ormok is that uh, there are other drug lords no? na uh, nagkaroon na dyan ng barilan. Because for the, ano lang na, makontrol nila yung drugs na sila yung mag-distribute. Si Rafael Parilla alias Pailing, ang natitirang miyembro ng Sakai Drug Syndicate, notorious at big time drug dealer. Matapos mawala ang iba pang sindikato ng droga sa kanilang probinsya, siya ngayon ang itinuturing na kingpin. Most wanted at nasa watchlist ng Piday Regionite. Well, itong subject natin ngayon, since yun na, nagkakaroon na ng away-away dyan, is parang ito siyang big time sa ngayon sa lugar na yan. Yung iba kasi nahuli na, yung iba namatay na, so siya ngayon yung nangibabaw dyan sa lugar na yan. Siya ngayon humahawak dyan sa ormok na mga, mga, mga legal na droga. So he could uh, dispose around 10 bulto in a week. So, considering that packs up kung bulto is 50 grams, mga 300,000 a week. O ganun siya kalaki. Agad isinagawa ng PIDEA ang pagmamanman sa target ng bahay ng drug den na area of operation ni Pailin. Lahat na transaksyong isinagawa ng mga PIDEA undercover, positibo. Hulog sa bitagang lantaram bentahan at paggamit ng iligal na droga sa bahay ng pag-aari ni Pailing. Sa tanggapan ng presiding judge Clinton Nuevo ng Ormoc City Regional Trial Court Branch 12, ipinagkaloob sa PIDEA ang search warrant upang may sagawa ang raid sa bahay ni Pailing sa barangay Mabini, Ormoc City. Eksklusibo ang inanyayahan ng PIDEA Regionite ang bitag upang may dokumento ang isa sa gawang operasyon. Kasama bumiyahe ng bitag ang ilang PIDEA operatives patungong Matnog Port sa Sursogon, patawid ng bayan ng Allen Northern Summer. Mula sa bahay ng Allen Northern Summer, walong oras pang nilakbay ng bitag bago makarating sa PIDEA Region Office sa Palo, Leyte. Agad isinagawa ang planong paglusob sa bahay at drug den na pag-aari ni Pailing sa Ormoc City. This is a member of a drug group. So, according to the information, yung, ito yung natitira na lang ano, sa grupo nila. At eh, ito yung active sa drug group Sakai. Dahil inaasahang papalag sa mga operatiba ang target na suspect na si Pailing, 
detalyadong pinag-aralan ng Pidaya Regionate at Bitag ang bawat sulok na papasukang bahay at drug den. Uh, ito si ano na pa, eh, 5, mga 5859. Ang ano nito, background nito, dati itong nahuli sa drugs din, pero na-dismiss. So ito yung area sa Ormoc City, ito yung Birds Eye View. Pag dyan talaga tayo hindi sa sasakyan, no? tapos yan, buhos na. So ito yung, ito naman yung sketch ng bahay. So ito yung sketch ng first floor, ito yung pinto. At saka dito yung gate, ito talaga ang format, itong gate, dito yung gate. Yan talaga yung isang isa posisyon niya from, sa ano, trama, dito sa skip. So pagpasok, open space, open space to, oh, kita mo yung sala, skip chair, tapos dito yung lighting area. So possibly, na pagpasok natin mamaya, may nag-aano dito, nag-tapat session. Dito man, sabi, sabi na alta natin, dito talaga madalas pag nakabili, yung ano dito gumagamit. So sa ano naman, sa pinto, may nagdanan sa taas. So, ito na yung ano, sketch ng second floor. Sa second floor naman, may dalawang room. Room 1, room 2. Tapos ito, open area. Parang salat, balik na salat to. Walang mga masyadong gamit. So, itong room 1, possible na dito yung mga anak niya. Possible rin na may bata dito. So, kung sino mga ano, kung may bata, yung yung masyadong sigawan yung room. So, itong room 2, ito talaga yung subject room natin sa taas. Sinasa ang sinasabi ng asset natin, dito inimbak yung drogas. Pagkating doon baba, tapos yung madesignate ni Maki na may iwan muna dyan sa karsada na mag-secure ng dalawa, doon na muna ah. Tatlong oras ang nilakbay ng bitag mula Palo, Leyte, patungong Ormoc City. Sir, pagdating pala sir, mag-meet up pa yung asset sa agent sir. Pagdating doon sa van, magkikita pa? Oo sir, kasapin pa sir. Ah, sige sige. So, hindi mo na diretso? Hindi pa sir, hindi pa sir. Alas dos ng hapon, nasa Ormoc City na ang operatiba ng Pedea at Bitag. Ilang minuto lang ang aming hinintay dumating ng Pedea Undercover na siyang magbibigay hudyat ng paglusob. Skol mo siya? Skol na. Skol na. Skol na. Skol na. Skol na. Skol na. Sir, nagantay lang tayo ng Miss Skol, sir. Lapit mo lang dito, diba? Sir, malapit lang, sir. Sige, sige. Kung siya, ako na. Sir, confirm na ng confirmation na ng tao, yung presence ng tao doon. Pag ano namin, sir, sunod-sunod na tayo. Maya-maya lang tumawag na ang Pedea Undercover. Hudyat na itong paglusog. Go, go na na, sir, go. Ah, sige, sunod lang kami. Alalay lang kami. Pagdating sa target site, sabay-sabay na pinasok ng mga operatiba ng Pedea at bitag ang target na bahay. Oh! 
Sa unang palapag, arestado ang may hangover pa sa Shabu, ang suspect na si Rafael Parilla, habang sa ikalawang palapag ng bahay na nagsisilbing drug den, huli sa aktong parokyarang durugista habang nagpapat session. Pilit nitong itinatago ang mga improvised drug paraphernalia. Kaya hindi sinasadyang nasugatan ito. Ang kingpin na si Pai Ling, arestado na, lumulusot pa. Ayaw liklihu ka pati mo. Subalit ng mahimas-masan, parang basang sisiyo na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi ako dahil dito na yung kinatakutan ko ba? Mating na yung punto, ano, panahon ko. Hindi ko inasahan ba? Ilang minuto lang nakalipas, dumating na ang kagawad ng Barangay Mabini or Mock City. A order, file before this court is an application for search warrant directing any peace officer. Okay, mag-proceed ka sa search. Dito, isa-isa nang naghalughog ng mga operatiba ng Pidea sa target na bahay sa visa ng search warrant. Positive! Ganda pa pag anasilyo. Habang patuloy ang paghahanap ng ebidensya, patuloy ring nakabantay sa perimeter area ang ilang operatiba ng pedaya.